після оцих своїх візитів, які відбулися, Віктор Орбан написав голові Європейської Ради Шарлю Мішелю і лідерам Європейського Союзу листа із резюме його переговорів із Володимиром Путіном, Владиміром Путіном, де фактично переказав тези російської пропаганди про мир для України. В листі, у цьому листі е, Віктор Орбан запевняє, що під час свого візиту не висував жодних пропозицій і не висловлював жодної думки від імені Європейської Ради чи Європейського Союзу. А протилежні твердження, як він каже, є безпідставними. Говорячи про розмову із Путіном, Орбан заявив, що ставлення російського диктатора до ситуації на лінії фронту – Суттєво відрізняється від тлумачення президента Зеленського. І, каже Орбан, що Путін жодним чином не згадав російські втрати. Що стосується українських втрат, то російська сторона оцінює щомісячні втрати українських сил у 40 50 тисяч солдатів, які ще більше посилилися в останні тижні. Тому Путін був здивований тим, що президент України відкинув пропозицію про тимчасове припинення вогню. Тобто Путін, перепрошую, Орбан, свідомо, а може не свідомо, повторив – Тези російського диктатора про те, якою ситуація є на полі бою. Водночас, як йдеться в листі, Путін готовий розглянути можливе перемир'я, яке не слугуватиме прихованій передислокації та реорганізації українських сил. Це, знову ж таки, те ж саме, що повторював Путін. І якщо вже угорський прем'єр дуже хотів почути е, думку або от, е, мав на меті переказати тези Путіна, то він міг просто подивитися виступ Путіна на саміті ШОС. І на цьому кінець не обов'язково було їхати до Путіна для того, щоб послухати це ще раз, а потім написати це в письмовому вигляді і адресувати цього листа європейським представникам. Але Віктор Орбан додав, що Росія, знову ж таки, зі слів Путіна, готова погодитися тільки на умови, які були визначені під час переговорів у Стамбулі. Це було у квітні 2022 року. Особливо п'ятий пункт документа, який визначає міжнародні гарантії безпеки, які повинні бути надані Україні. Йдеться про право вето так званих гарантів безпеки України на можливе застосування сил проти неї. Чому серед цих... Е... Не чому, а про чому серед цих гарантів Росія хотіла бачити і себе також. І серед іншого, Москва, яка йдеться в листі, готова обмінятися думками стосовно так званої мирної пропозиції Китаю і Бразилії. Ця пропозиція передбачає проведення мирних переговорів між Україною і Росією і взагалі не згадує про необхідність відновлення територіальної цілісності і суверенітету нашої держави. Решту листа Орбан присвятив переказуванню своїх тез про те, що в Європі потрібен, потрібен мир – для економічного процвітання, а шанси на мир зменшуються через те, що дипломатичні канали заблоковані і відсутній прямий, прямий діалог між сторонами. Час, як каже Орбан, є вирішальним фактором у світлі інтенсифікації бойових дій і швидкого зростання людських жертв. Якщо ми не зможемо зупинити цей процес, то в найближчі два місяці ми станемо свідками більш драматичних втрат і військових подій на фронті, ніж будь-коли раніше. І на сам кінець... Підсумовує Орбан свого листа переказування того, що говорив Путін, то от він вважає, що Сполучені Штати через виборчу кампанію в найближчі місяці не зможуть виявити політичне лідерство у цьому питанні, тому потрібно розглянути можливість запустити європейську ініціативу в дусі стратегічної автономії.